Είχα τη μεγάλη ευλογία να από το Θεό να γνωρίσω τον Γέροντα Παΐσιο το 1976 όταν επισκέφθηκα για πρώτη φορά το Άγιον Όρος ε, ως νεαρός φοιτητής της θεολογίας και επειδή άκουγα πάρα πολλά καλά λόγια από τους φοιτητές μου και από πολλοί άλλων κόσμων στη Θεσσαλονίκη για τον Γέροντα Παΐσιο έτσι μαζί με έναν άλλο φίλο μου και συμφιλητή μου πήγαμε τότε στην καψάλα που έμενε στο κελί του Σταυρωμένου να τον δούμε περίπου ήταν Οκτώβριος του 1976. Ε, η πρώτη εντύπωση ήταν λίγο απογοητευτική για μένα γιατί επίστευα ότι θα έβλεπα έναν άνθρωπο ο οποίος θα επιδείκνει ενυπηρφυσικές δυνάμεις και θα μας κατέπληκτε με την δυναμική παρουσία του. Αντί τούτου βέβαια δεν είδα αυτό το οποίο ε, ε, ήθελα, αλλά έναν απλό και ταπεινό άνθρωπο, ο οποίος βέβαια μέσα σε αυτήν την άκρα ταπεινωσή του και την ταπεινότητά του, έκρυβε τη χάρη του Θεού και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ε, αφού μιλήσαμε αρκετή ώρα, συνέχεια ήρθε η ώρα που έπρεπε να φύγουμε και ο γέροντας μας ε, ξεπροβόδησε μέχρι το κάγκελο της, του περιφράγματος της καλύβης του και εκεί έγινε ένα μεγάλο γεγονός, ένα σημείο από το Θεό γιατί στην ερώτησή μου να μας πει κάτι το έναν τελευταίο λόγο ε, για να οφηληθούμε σαν νέοι άνθρωποι που είμαστε ο Γέροντας μας προέτρεψε να κάνουμε πάρα πολλές μετάνοιες είσαστε νέοι άνθρωποι λέει νέα παιδιά να κάνετε πολλές γονικλησίες, πολλές μετάνοιες. Και με τον λόγο αυτό που είπε, αμέσως ευωδίασε όλη η περιοχή. Ευωδίαζαν οι πέτρες, τα δέντρα, τα λουλούδια, τα χόρτα, ο αέρας, τα πάντα. Μια μεγάλη ευωδία άπλωσε σε όλο τον τόπο και ο γέροντας έτσι κάπως βιαστικά μας ε, ε, εξεπροβόδησε και εμείς με το συμφιτητή μου ε, αισθανόμαστε αυτή την άρρη την ευωδία και μια μεγάλη χαρά πλημμύρισε την καρδιά μας σε τέτοιο σημείο που δεν μπορούσαμε να συγκρατήσουμε τον εαυτό μας και φεύγοντας από την έρημο της Καψάλας που ήταν κοντά στη Μονή Σταυρονικήτα τρέχοντας φτάσαμε σχεδόν μέχρι το κελί του Αγίου Νικολάου στον Ποραζέρι μια μεγάλη απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρα χωρίς να μπορούμε να σταματήσουμε και χωρίς να μπορούμε να εξηγήσουμε τι μας συνέβη και, και τρέχαμε και είμαστε τόσο χαρούμενοι. Αλλά η ευωδία μας ακολουθούσε και μας συνόδευε μέχρι το κελί του Μπουραζέρι. <Τι>
Αυτή ήταν η πρώτη επαφή με τον Γέροντα Παΐσιο και στη συνέχεια μετά από αυτό τον επισκέφθηκα αρκετές φορές μέχρι που έμεινα πλέον στο Άγιον Όρος και είχα μια μεγάλη σύνδεση πνευματική μαζί του πάρα πολύ συχνά, πολλές φορές την εβδομάδα τον επισκεπτόμουν και αρκετές νύχτες και αρκετές μέρες έμενα μαζί του γιατί ο Γέροντας δεν κρατούσε κανέναν κοντά του παρά μόνο για ελάχιστες μέρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι στα 16 χρόνια με τα οποία έζησα μαζί με τον Πατέρα Παΐσιο τα γεγονότα τα οποία ήταν της χάρητος είναι αμέτρητα, είναι πάρα πολλά έχουν καταγραφεί σε βιβλία με τις μαρτυρίες όλων αυτών των ανθρώπων και εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι 16 χρόνια μαζί με αυτόν τον άνθρωπο ε, ήταν για μένα μια καθημερινή έκπληξη και ένας καθημερινός θαυμασμό στο πώς η Χάρη του Θεού ενεργούσε μέσω αυτού του αγιασμένου ανθρώπου που παρόλο που είμαστε τόσα χρόνια μαζί ουδέποτε ε, τον εσυνήθισα, ουδέποτε στάθηκα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο, αλλά κάθε φορά που το συναντούσα αισθανόμουν ότι ήταν ένα μοναδικό γεγονός, ένα σημείο του Θεού στην εποχή μας, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να βαστάξει την οικουμένη με τις προσευχές του.